Depois da atualização do aplicativo do Bolsa Família, eu vi muita gente aqui conferindo e chegou a mensagem de averiguação cadastral. Isso é muito preocupante, mas também não é o fim de tudo. Preste atenção, o presidente Lula, né, junto com o ministro Ayrton Dias, vão iniciar agora um processo que vai revisar os dados de mais de 7 milhões de beneficiários do Bolsa Família. Como é que funciona isso? Você está no Bolsa Família, ao todo hoje são mais de 21 milhões de beneficiários que recebem o Bolsa Família. Desse total, um terço, 7 milhões serão revisados, ou seja, o governo tem dúvidas, tem algum tipo de suspeita de irregularidades onde eles vão atualizar, né? enviar é, mensagens e revisar todo esse processo. Isso é um processo que pode demorar alguns meses, mas é aquela coisa, se o governo já está de olho, então é ficar de barbas de molho, tá? Então dá uma olhadinha no teu celular, o que é que vem por aí, gente? Presta atenção, olha só a informação que diz o seguinte, Bolsa Família, o governo pretende revisar dados de 7 milhões de famílias agora em 2024. Aí diz que o objetivo é evitar que pessoas recebam benefícios de forma irregular e ao mesmo tempo garantir o correto acesso para quem tem efetivo direito. Ou seja, o governo entende o seguinte, ó, a gente cortou 1,7 milhões de beneficiários unipessoais, né? beneficiários que moram só. Por quê? O governo suspeitava e confirmou em que dentro de uma família havia dois ou três núcleos, ou seja, pessoas que moravam só e que antes fazia parte de uma família que recebia um benefício do Bolsa Família e depois dos 600 reais a Unipessoais resolveram dizer que moravam só. E aí o governo detectou 1 milhão e 700 mil pessoas de forma irregular e cortou todos. E agora suspeita em que há outros problemas com essas famílias. Significa o seguinte, gente... Você que está com os dados atualizados, fique tranquilo. Agora, você que está com os dados desatualizados, o Alex, eu fiz minha atualização faz três meses. Houve mudança de endereço, nasceu um filho, mudou de escola, vacinação em dia, avisou lá o CRAS, o que mais? Mulheres na idade fértil de 7 a de 14 a 44 anos, 4, 14 a 44 anos, não sei se na, na, na idade fértil, tem, já foi no posto, já atualizou aí o seu cartão de saúde, tem bebês com 7 meses, com 6 meses, 7 meses, 9 meses, são 3 idades, 6 meses, 7 meses, 9 meses, quem tem bebê nessa idade tem que ter a vacina da Covid-19, porque senão perde o benefício, tem criança com algum tipo de comorbidade, com 5 anos, tem que vacinar da Covid. O Alex, eu não quero, vai perder o benefício. O governo está batendo na tecla, tá, gente? Então, fique atento a isso, eu vou trazer mais informações ao longo desse vídeo. Primeiro, deixa eu lembrar aqui que o pagamento, né, o aplicativo já foi atualizado, eu já vi muita gente dizendo aqui, Alex, vou receber meu Vale Gás, né? O valor baixou, era 104, baixou para 102 reais. Me responde aqui, você foi selecionado para o Vale Gás? Estou falando agora com pessoas que nunca receberam Vale Gás, porque há... Ah, rumores, eu vi vários rumores e que o governo deve colocar novas famílias. Será que vai entrar? É você que vai dar a resposta aqui. Quem nunca recebeu Vale Gás foi selecionado nesse mês de fevereiro? Sim ou não? Comenta aqui. Se sim, parabéns. Se não, coloca aqui. Não recebi, não fui selecionado. Você conhece alguém que foi contemplado com Vale Gás pela primeira vez agora em fevereiro? Uma amiga, uma vizinha, uma colega? Sim ou não? Conhece? Então comenta aqui. Sim ou não? Comenta aqui. A gente tem que ter essa ideia, porque o governo demora em anunciar esses dados. né? É a mesma coisa com aquela questão de antecipação. Quem recebeu em janeiro, NIS 2, NIS 3, NIS 4, até o NIS 0, quem recebeu junto com o pessoal do NIS 1, foram mais de 2 milhões de brasileiros que receberam os pagamentos antecipados, porque moram em cidades onde houve estado de calamidade pública, agora em fevereiro há uma grande expectativa de que haverá novamente antecipação, porém, não esse número todo, né? mais de 2 milhões, mas pelo menos a metade, cerca de 1 um milhão, a gente espera que o governo antecipe, né? por exemplo, no Rio de Janeiro, é, em Belfor Roxo, foram 10 municípios que sofreram aí com as chuvas, o governo antecipou antecipou o pagamento em janeiro. Agora em fevereiro continua o desastre? Essas pessoas vão merecer receber de novo antecipar a antecipação? Só quem vai responder é o ministro Edton Dias, tá? Santa Catarina, 
Paraná, Rio Grande do Sul, Maceió em Alagoas, devido àquela fábrica de carvão, Macapá, capital da Amapá, alguns municípios do Amazonas, ou seja, cidades com seca no norte e cidades com ciclones e chuvas no sul tiveram aí os pagamentos antecipados. Então, vários desses municípios continuam em estado de calamidade pública, o governo deve anunciar a qualquer momento. Então, eu acredito que quem receber em janeiro deverá de novo receber os pagamentos antecipados agora, tá? Quem já olhou o aplicativo e ainda não atualizou, comenta aqui. Se isso aconteceu com você, é de forma gradual. A resposta é, fique tranquilo, que todo dia novas famílias estão conseguindo consultar os valores que têm a receber. Lembro que nesse mês de fevereiro são quatro listas na expectativa. Lista de desbloqueio, isso para famílias grandes, com três, quatro, cinco ou mais membros que estavam bloqueadas, que já fizeram a atualização. A expectativa é que novas famílias possam voltar a receber agora em fevereiro. Pessoas que moram só, pessoas que saíram, né? deixaram o Bolsa Família por algum tipo de irregularidade, então está abrindo vagas. Quando abre vagas, ou seja, 16% das vagas são ocupadas por pessoas unipessoais. Quando esse número cai, 15%, 14%, 13%, então abre novas vagas. Então, a expectativa é que novas famílias unipessoais voltarão a receber famílias que estavam bloqueadas. E aí, vem a questão do retro, retroativo, né? Muita gente terá direito a receber retroativo de um mês, dois meses, dependendo de quantos meses estava bloqueado, ok? E a outra lista... É a lista de novas famílias, né? Fila de espera. Quem está na fila de espera, expectativa para receber pela primeira vez, ok? Faça uma consulta no seu aplicativo. Se tiver tudo em ordem, diz aqui, Alex, já olhei, está aparecendo meu gás, 102 reais, está aparecendo meu valor de 600 reais, tudo direitinho. Tem um filho menor de 6 anos, está aparecendo 150 reais. Tem um filho maior de 7 anos, está tá aparecendo aqui 50 reais. Se não aparecer, é um erro, você tem que correr no CRAS e questionar, atualizar, tá? Eu vi muita gente dizendo, Alex, eu tenho um bebê de dois meses e ainda não saiu os 50 reais. A primeira coisa que eu perguntei foi, você foi no CRAS, avisou que o seu bebê nasceu? Se você não avisar, o dinheiro não é pago, tá? E não tem direito a retroativa. Então, se o bebê nasceu e se você não avisou no CRAS, não sai. Só vai sair quando você avisar, o bebê nasceu. E aí leva lá a documentação para que a data prévia libere as seis parcelas de 50 reais. Ok, pessoal? Tranquilo aí? Muito bem. Olá que o governo vai fazer esse pente fino, são 7 milhões, gente, é gente com força, viu? Gente com força, eu estou observando aqui, já muita gente recebendo mensagem de averiguação cadastral, 7 milhões, ó, Bolsa Família, governo pretende revisar dados de 7 milhões, eu já vi um número dizendo que cerca de 1 milhão de pessoas já foram avisadas, ou seja, ainda tem mais milhões que vão receber essa mensagem, então, o que é que significa? Segundo o governo, o objetivo é evitar que pessoas recebam o Bolsa Família de forma irregular e garantir realmente que quem tem acesso possa receber. O Ministério do Bolsa Família, né, através de uma nota, avisou que ao longo desses próximos meses, aqui de 2024, serão 7 milhões de pessoas revisadas. Tá, gente? Então, além do Bolsa Família, o governo também tem revisado os dados do Cade Único, considerado aí a principal porta de entrada para os programas sociais. Isso porque o cadastro permite às famílias de baixa renda acessar, além do Bolsa Família, o BPC, né, que é o Benefício de Prestação Continuada, e também a Tarifa Social de Energia Elétrica, por exemplo. De acordo com o Ministério, os 7 milhões de beneficiários do Bolsa Família vão passar por uma revisão agora, porque entre os motivos são, olha os problemas que o governo vem desconfiando, dados desatualizados, apresentam ou apresentaram inconsistência na renda declarada, apresentaram inconsistência na composição familiar, apresentaram divergência nas informações de renda declaradas ao Cade Único. Segundo as regras atuais do, do programa, tem direito ao Bolsa Família a pessoa cuja renda per capita seja de R$ 218,00 no máximo, escrita no Cade Único com os dados atualizados conforme o calendário estabelecido pelo governo. De acordo com o Ministério do Bolsa Família, a revisão cadastral do programa levou à exclusão para você ter ideia, em 2023, 1 milhão e 700 mil pessoas que moram só. Muita gente foi, é, é, foi excluída do programa. Né? E a expectativa agora de esses 7 milhões, o governo detecta de que há muita gente ainda irregular, ou seja, é deixar os dados atualizados. Tá? Se você faz tempo que não atualizou os dados e houve alguma mudança de endereço, nasceu um filho, mudou de escola, corra no CRAS, não deixe chegar uma mensagem para você. Mesmo chegando essa mensagem, na hora que você acessar o aplicativo e tiver lá, é, é, você está 
na averiguação cadastral, né? aí eles vão passar mais detalhes. Se não chegar, quando for receber seu dinheiro na banca do caixa, se não extrata, aparecer lá, você está na averiguação cadastral, então significa que você foi selecionado e o governo vai mandar um fiscal na sua casa para fazer um levantamento, né? para confirmar se você tem direito ou não, se as informações que você vem passando se são corretas ou não, ok? Certo, pessoal? Ó, oh, quem mora em Pernambuco, né, vocês terão direito a 450 reais. Daqui para junho, a governadora vai pagar 300 reais. Vai para as mães é, solo, que tem crianças de até 6 anos, são mais de 100 mil mães em Pernambuco, 300 reais. Já foi aprovado, inclusive, na Assembleia. A governadora disse que vai pagar daqui para junho. Então, pode sair nesse fevereiro, a gente está torcendo que saia. Mas se não sair, pode sair no mês de março. E outros 1 um milhão e meio de pernambucanos que estão no Bolsa Família terão direito ao abono natalino de 150 reais. Pagamento esse que geralmente, se fosse com o ex-governo Paulo Câmara, seria pago agora, fevereiro, março e abril. Só que a nova governadora é daqui para o mês de junho. né? O ano passado ela pagou entre junho e julho esse abono natalino. Só para você ter ideia, o atraso, ok? Certinho, pessoal. Há ah, uma informação sobre a questão do seguro defeso. né? Quem recebe Bolsa Família já está valendo a nova lei. Se você tem direito, você que é pescador, se é sua esposa, se você recebe Bolsa Família e se você vai receber o seguro defeso, antes não podia acumular, agora pode. Você recebe Bolsa Família junto com o seguro defeso juntos, tá? É o auxílio aí aos pescadores. Lembrar que dia 15 vai começar os pagamentos do pis pazep R$ 1.412. Se você trabalhou em 2022, seu marido trabalhou em 2022, seu filho de maior trabalhou em 2022, se ele tem aí um total de cinco anos de carteira assinada por uma empresa ou outras empresas, então, se ele trabalhou em 2022, ele tem direito a receber agora. Quem nasceu em janeiro, começa a receber 1.412 a partir do dia 15 de fevereiro. Ok, pessoal? Tranquilo aí? O novo auxílio, né, o pé de meia, vai começar no final do mês de março. O governo já confirmou 7 bilhões de reais, 2 milhões e meio de estudantes que têm até 18 anos, frequenta primeiro, segundo ou terceiro ano é, do ensino médio, está matriculado em escola pública e aí tem até 218 reais de renda per capita e sendo aprovado no final do ano, então vai ter direito à bonificação. Então começa no mês de março, a Caixa já está preparando aí as contas, né? vai abrir as contas para o seu filho, todo mês vai cair 200 reais. Ele saca esse valor se quiser, se não quiser deixa lá que fica correndo juros e correção monetária. Então primeira parcela está prevista para o final do mês de março, 200 reais, serão 10 parcelas, março, abril, maio, até dezembro, 10, dá 2 mil reais. Quando ele terminar o ano sendo aprovado, se matriculou no próximo ano, segundo ano, já ganha mil reais de bônus. Aí dá três mil. Esses mil reais não mexe. Esse aí não mexe. Fica aí até concluir todo o ensino médio, primeiro, segundo, terceiro ano. Quando terminar, sim, ele pode sacar tudo e ainda vai ter direito a mais duzentos reais de taxa do Enem. Quando juntar tudo, dez parcelas de duzentos dá dois mil por ano. Mais mil, três mil no primeiro ano. Aí vai segundo ano, mais três mil. Terceiro ano, mais três mil. E a taxa do Enem de duzentos. Quando somar tudo, vai dar nove mil e duzentos reais. Lembro, tem que estar matriculado em escola pública, ok? E até 18 anos. Se tiver 19 anos, não tem direito. 19 anos só terá direito se tiver matriculado no EJA, Educação de Jovens e Adultos, 19 a 24 anos de idade. Certinho, pessoal? Tranquilo? Muito bem. Palavra de Alex, tem? Tem sim, gente. Palavra linda para mim, para você. Palavra forte, né? Por sinal. Bora dar uma olhadinha aqui a palavra de hoje que está no livro de Salmo, capítulo 71, no verso 22, que diz também, eu te louvarei ao som do saltério, pela tua fidelidade, ó meu Deus, cantar-te-ei ao som da harpa, ó santo de Israel. Significa que a gente deve clamar sempre o Senhor, a gente deve agradecer a nossa vida, a gente deve orar sempre apresentando a nossa família, o Senhor ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Deus não fez você por acaso, não, Deus fez você com um propósito, tem um projeto lindo na sua vida. Se você parar e pensar, quantas pessoas novas né, partiram durante a Covid dos anos, durante esses últimos dois anos. E você, já com uma certa idade, está aí. Sabe o que é isso? Provisão. Deus tem um projeto lindo que ainda não concluiu na sua vida. Eu sempre faço questão de dizer, ore, persista na oração, esteja sempre na presença do Senhor. Peça a Deus, Senhor, me usa. Eu quero estar na tua presença. Procure se santificar, se afaste do mal, se afaste do pecado. Esse mundo não tem mais o que oferecer. A palavra de Deus diz que esse mundo já é de maligno. Então procure estar em comunhão com o Senhor. Tá? Jesus, no livro de João, capítulo 14, verso 6, diz que eu sou o caminho e a verdade e a vida. 
Ninguém vem ao Pai se não por mim. João 14,6. Jesus é o caminho que a gente deve tomar. Jesus é a única verdade, não há outra verdade. A única verdade é Jesus Cristo de Nazaré. E ninguém consegue ir ao Pai se não por Ele, porque Ele é a vida, Ele nos dá a vida. Amém, amados? Fica com essa palavra. Você pode colocar aqui, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Quem é? Jesus Cristo de Nazaré. Fica com essa palavra. Deus te ama tanto, te ama tanto. Ele vê os problemas que você vem enfrentando. Ele não quer deixar isso passar despercebido. Fale, fale com Ele. Sempre, antes de você dormir, Senhor, eu estou passando por isso, minha dificuldade é essa, o meu problema é esse, meu sonho é esse. Converse com Deus assim como eu estou conversando com você. Você sozinho, você e Deus, fale com Ele o que você deseja, apresente suas dificuldades, apresente seus sonhos, seu marido, sua esposa, seus pais, suas, seus filhos, sua família, sua casa. Seja grato a Deus pelo que você tem. Às vezes é pouco, mas é num pouco que Deus honra no mundo. Amém? Deus te ama muito e sabe o que você está enfrentando, então fale com ele, ele precisa ouvir você falando, e no tempo certo, que Deus está no comando de tudo, Eclesiastes capítulo 3 diz que tudo tem seu tempo determinado, mas Deus está no comando de tudo, inclusive do tempo, e no tempo dele você vai ter resposta, e eu espero que essa resposta seja a vitória, seja o seu galardão, o seu sonho realizado, amém amados? Eu e minha casa já servimos ao Senhor, e você? Eu e minha casa já servimos ao Senhor. Fica com essa palavra. Pega esse vídeo, compartilha com seus amigos, parentes, vizinhos, colegas, tá? Você tem um grupo do WhatsApp, participa, manda esse vídeo, compartilha nesse grupo do WhatsApp, tá? Você já deu joinha, já deu like aqui? Dá essa moral, você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações. Aqui, ó, é para você se inscrever. Tá vendo aqui embaixo o nome inscrever, se destacar no vermelho? Clica nele, fazendo isso, vai aparecer um sininho. Nesse sininho você clica em todas as notificações. Toda vez que tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado? Fez isso? Tô com fé em você, tá bom? Tô no Instagram, blog Alex Silva, segue a gente no Instagram. Tô na rádio, radiobrasilfm.radio12345.com. O link fica aqui embaixo, destacado em azul. Olha, programação linda, especial. Escuta aí em qualquer parte do Brasil online, tá bom? Deus abençoe, pessoal. Fica atento aí, hein? Faça uma consulta, veja se apareceu Vale Gás, se apareceu aí os valores que você tem direito a receber, tudo direitinho. Se ainda não atualizou o seu aplicativo, calma, não precisa fazer nada, que é de forma gradual. Daqui para o dia 16 de pagamento, você vai conferir tudo direitinho através da consulta, tá certo? Dia de bênçãos. A gente se encontra, pessoal. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.